حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مومن کو اس کی وفات کے بعد اس کی اولاد کے نیک ہونے کی بشارت دی جاتی ہے تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں اسے امام ابو نعیم نے روایت کیا ہے حضرت دحاق نے اللہ تعالیٰ کے قول لہم البشرا فی الحیات دنیا و فی الآخرہ انہیں خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں یہ سورہ یونس کی آیت ہے اس کے متعلق فرماتے ہیں کہ مومن موت سے پہلے ہی جان لیتا ہے کہ اس کا ٹھکانہ کہاں ہے اسے ابن ابی شیبہ نے روایت کیا ہے حضرت مجاہد نے اللہ تعالیٰ کے قول ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ یہ جو پوری آیت ہے یہ سورہ سجدہ کی آیت ہے کہ بے شک وہ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر قائم رہے ان پر فرشتے اترتے ہیں کہ نہ ڈرو اور نہ غم کرو اور خوش رہو اس جنت پر جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے تو اس کے متعلق فرمایا یہ موت کے وقت ہوگا اسے شعب الایمان میں امام بحقی روایت کرتے ہیں اسی طرح حضرت مجاہد نے یہ جو آیت ہے کہ اللہ تخاف ولا تحزن و ابشر اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ خوف مت کرو یہ جو اللہ تخاف ہے اس چیز سے جو تم پر گزرے گی یعنی موت اور امر آخرت اور مت غم کرو ولا تحزن دنیا کے کاموں میں سے جو تم پیچھے چھوڑا ہو یعنی اپنے بیٹے اپنے بیٹیاں اپنے اہل و عیال اپنے قرض کیونکہ ہم تمہارے ان سب کاموں میں تمہارا خلیفہ بنائیں گے جو اللہ والے ہوتے ہیں اللہ ان کے کام خود فرماتے ہیں اس ابن ابھی حاتم نے اس قول کو نقل کیا ہے اسی طرح حضرت زید بن اسلم فرماتے ہیں کہ موت کے وقت مومن کے پاس فرشتے آتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں خوف مت کر اس چیز سے جس سے تم گزرنے والے ہو تو اس کا خوف چلا جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ دنیا پر اور اپنے اہل و عیال کے متعلق غم مت کرو بلکہ تم کو جنت کی بشارت ہو یہ کہنے سے اس کا خوف چلا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ دنیا پر غم مت کرو تو وہ اس حال میں مرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی آنکھیں ٹھنڈی فرما چکا ہوتا ہے تو اسے ابن ابھی حاتم نے روایت کیا ہے حضرت حسن سے روایت ہے کہ ان سے اللہ تعالیٰ کا قول یا ایتہن نفس المطبع انہ ارجعی الہ ربی کی راضیہ تی اے اتمنان والی جان اپنے رب کی طرف واپس ہو یوں کہ تو اس سے راضی ہو اور وہ تجھ سے راضی ہو یہ سورہ فجر کی آیا نمبر 27 اور 28 ہے اس کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ جب اپنے مومن بندے کی روح قبض فرمانا چاہتا ہے تو بندے کا نفس اللہ تعالیٰ سے مطمئن ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ بندے سے مطمئن ہوتا ہے سبحان اللہ اسے ابن ابی حاتم نے روایت کیا اچھا امام بحقی نے کتاب مشیقت البغدادیہ میں فرمایا ہے کہ میں نے ابو سعید اور حسن بن علی الواعث کو سنا وہ فرماتے تھے کہ میں نے محمد بن الحسن الواعث سے سنا اور وہ فرماتے تھے کہ میں نے اپنے والد الحسن الواعث کو فرماتے سنا کہ میں نے کچھ کتابوں میں دیکھا کہ اللہ تعالی ملک الموت کی ہتیلی پر بسم اللہ الرحمن الرحیم ظاہر فرمائے گا جو نورانی تحریر ہوگی پھر اس کو حکم فرمائے گا کہ عارف باللہ کی وفات کے وقت اپنی ہتیلی اس کے سامنے پھیلائی یعنی کہ وہ جو عارفین ہیں ان کے سامنے اور اسے یہ نورانی تحریر دکھائے جب عارف کی روح اس کو دیکھے گی تو پلک چھپکنے سے بھی پہلے اڑ کر اس کی طرف آئے گی سبحان اللہ وہ جو اللہ تعالیٰ کو جانتے ہیں پہچانتے ہیں ایمان لاتے ہیں جانتے ہیں پہچانتے ہیں جو اللہ کے عارف ہو جاتے ہیں جو اللہ کو جانتے ہیں رب کو جانتے ہیں سبحان اللہ اس کی حقیقت تو کوئی نہیں سمجھ سکتا لیکن اس کو اپنا خالق حقیقی جو جانتے ہیں مانتے اور اس پر ایمان مسلم رکھتے ہیں بارہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے مرفوع روایت ہے کہ جب اللہ تعالی ملک الموت کو ایسے گناہگار امتی کی روح قبض کرنے کا حکم فرماتا ہے جس پر دوزخ کی آگ واجب ہو چکی ہوتی ہے اللہ تعالی فرماتا ہے کہ انہیں جنت کی خوشخبری دو لیکن اتنی اتنی سزا کے بعد کہ وہ اپنے اعمال کی مقدار جہنم میں قید ہوں گے پھر اللہ سبحان ہوا تعالی ارحم الراہمین ہے اسے مسند الفردوس میں روایت کیا گیا